നമസ്കാരം നാട്ടുവാർത്ത വാർത്തയിലേക്ക് പ്രധാന വാർത്തകൾ വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് അഞ്ച് ജില്ലകളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം ഇടുക്കി പത്തനംതിട്ട പാലക്കാട് മലപ്പുറം വയനാട് ജില്ലകളിലാണ് ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ന്യൂനമർദ്ദം ചുഴലിക്കാറ്റായി രൂപപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ കടലിൽ അകപ്പെട്ട ബോട്ടുകൾക്ക് സുരക്ഷിത മേഖലകളിലേക്ക് നീങ്ങാൻ നിർദ്ദേശം നൽകുമെന്ന് ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് അറിയിച്ചു ലക്ഷദ്വീപിന് സമീപം ഇന്നലെ രൂപപ്പെട്ട ന്യൂനമർദ്ദം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ ചുഴലിക്കാറ്റായി രൂപപ്പെട്ടേക്കും തുടർന്ന് വടക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ ദിശയിൽ ഒമാൻ തീരത്തേക്ക് നീങ്ങാനാണ് സാധ്യത കേരള തീരത്തും ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ സ്വാധീനം ഉണ്ടാകും ഇടുക്കി പത്തനംതിട്ട പാലക്കാട് മലപ്പുറം വയനാട് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം ആലപ്പുഴ കോട്ടയം എറണാകുളം കണ്ണൂർ കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലേർട്ടാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് നൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ട് മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകൾ ഇപ്പോഴും ഒമാൻ തീരത്ത് കടലിലുണ്ട് കേരള തീരത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ബോട്ടുകൾ ഒമാൻ തീരത്തേക്ക് പോയിട്ടില്ല എന്നാണ് വിവരം തമിഴ്നാട്ടിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ബോട്ടുകളാകും ഇവയെന്നാണ് കരുതുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ബോട്ടുകളിലും കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള തൊഴിലാളികൾ ജോലി ചെയ്യാറുണ്ട് ചുഴലിക്കാറ്റ് ഒമാൻ തീരത്തേക്ക് നീങ്ങിയേക്കുമെന്നും സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങണമെന്നുമുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് ഈ ബോട്ടുകൾക്ക് നൽകും കോസ്റ്റ് ഗാർഡിന്റെ ഡോണിയർ വിമാനങ്ങളുടെയും മർച്ചന്റ് ഷിപ്പുകളുടെ സഹായത്താലും സന്ദേശം കൈമാറാനാണ് തീരുമാനം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം ഇടുക്കി ഡാം അടിയന്തരമായി തുറക്കേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്ന് റോഷി അഗസ്റ്റിൻ എം എൽ എ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ ഡാം തുറക്കരുത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ മുൻപ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകണം ഡാം തുറക്കുന്നത് നിശ്ചയിച്ച സമയത്ത് നിന്ന് മാറ്റിയത് ശരിയായ നടപടിയല്ലെന്നും റോഷി അഗസ്റ്റിൻ പറഞ്ഞു ഒരു തലത്തിലും യോജിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന സാഹചര്യമില്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് ആക്കണമെന്നാണ് എന്റെ വാദം അതിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നൂറ് ക്യുമിക്സ് വാട്ടർ അഴിച്ചു വിട്ടാൽ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് അരിയടിയെ കുറയും അങ്ങനെ അരിയടി വെച്ച് നാലഞ്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചേ പോയി നിൽക്കുകയും പിന്നീട് നീരറവയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ഡാം മാനേജ് ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ വരാൻ പോകുന്ന തലാവർഷത്തിനും ഈ അതിവൃഷ്ടിക്കും ഒക്കെ മുമ്പ് തന്നെ ഈ ഡാം സേഫാകും ജനങ്ങൾ സുരക്ഷിതരാവും കോഴിക്കോട് കണ്ണപ്പൻകുണ്ടിൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ ഭീഷണി ഒഴിയുന്നില്ല ഇന്നലെ വൈകുന്നേരവും പുഴയിൽ മലവെള്ളപ്പാച്ചിലുണ്ടായി ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്ന് പറയുമ്പോഴും നാട്ടുകാർ ഭീതിയിലാണ് ഏറെ ദുരിതം വിതച്ച പ്രളയകാലത്തിന് ശേഷം ഒരു മാസം വരണ്ട് കിടന്നിരുന്നു കണ്ണപ്പൻകുണ്ട് പുഴ മഴയൊന്നുമില്ലാതിരുന്ന വൈകുന്നേരം കൊടുങ്ങനെ മലവെള്ളപ്പാച്ചിലുണ്ടായപ്പോൾ നാട്ടുകാർ മുൻപരുന്നു കഴിഞ്ഞ തവണ ഉരുൾപൊട്ടിയപ്പോൾ മുങ്ങിയ പാലത്തിന്റെ മുക്കാൽ ഭാഗം വരെ എത്തി മലവെള്ളം വനത്തിലുണ്ടായ ശക്തമായ മഴയും മട്ടിമലയിലെ ഉരുൾപൊട്ടലുമാണ് മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിന് കാരണമായത് ഒരു മാസം മുൻപ് ഇരുപതോളം വീടുകൾ തകർത്തെറിഞ്ഞ ഉരുൾപൊട്ടലിന്റെ ഭീതി ഇപ്പോഴുമുണ്ട് നാട്ടുകാരുടെ വാക്കുകളിൽ ഞങ്ങൾ ചെറിയൊരു പേടി ആദ്യത്തെ ഇതുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് പേടിയുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന് പിന്നെ അതിശക്തമായിട്ട് മഴ പെയ്ത് ഒരു മണി ഒരു നാലരയൊക്കെ ആയപ്പോക്ക് നല്ല വെള്ളം ഫോറസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ കണ്ടു ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും മാറ്റി വനത്തിനുള്ളിൽ ഉരുൾപൊട്ടിയാൽ കണ്ണപ്പൻകുണ്ട് പുഴയിൽ മലവെള്ളപ്പാച്ചിൽ പതിവാണ് വലിയ മരങ്ങളും പാറകളും ഒഴുകിയെത്തി മട്ടിക്കുന്ന് കണ്ണപ്പൻകുണ്ട് പാലങ്ങൾ മൂടും പിന്നെ വെള്ളം കരയിലൂടെ ജനവാസ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ഒഴുകും കഴിഞ്ഞ തവണ ഉരുൾപൊട്ടിയപ്പോൾ വീടുകൾ നഷ്ടമായവർ ഇപ്പോഴും വാടക വീടുകളിലാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പിനെ തുടർന്ന് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ അതീവ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം ഇന്നും തിങ്കളാഴ്ചയും ഓറഞ്ച് അലേർട്ടും ഞായറാഴ്ച റെഡ് അലേർട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി യോഗം ചേർന്ന് സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി അടിയന്തര സാഹചര്യം നേരിടാൻ ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേന നിലമ്പൂരിൽ എത്തി ഞായറാഴ്ചയാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ റെഡ് അലേർട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അടിയന്തര സാഹചര്യത്തെ നേരിടാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ജില്ല ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേന നിലമ്പൂരിൽ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിനു പുറമെ അത്യാവശ്യ ഘട്ടത്തിൽ അയൽ ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള പോലീസ് ഫയർഫോഴ്സ് എന്നിവയുടെ സേവനവും ലഭ്യമാക്കും ആവശ്യമെങ്കിൽ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ തുടങ്ങാൻ റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് സർക്കാർ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രത്യേക മെഡിക്കൽ സംഘത്തെ നിയോഗിക്കും സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്താൻ ജ
ഉരുൾപൊട്ടൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ ആശങ്കയുള്ളതിനാൽ ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും ആളുകളോട് മാറി താമസിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ജലാശയങ്ങൾക്ക് സമീപം താമസിക്കുന്നവർ ജാഗ്രത പാലിക്കണം വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ അടച്ചിടാനും ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മലപ്പുറം കനത്ത മഴയ്ക്കും മണ്ണിടിച്ചിലിനും സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന മുന്നറിയിപ്പിനെ തുടർന്ന് കാരശ്ശേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി യോഗം ചേർന്നു പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ കൺട്രോൾ റൂം തുടങ്ങാനും വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ക്യാമ്പുകൾ ആരംഭിക്കാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്താനും ഉച്ചഭാഷണിയിലൂടെ ജനങ്ങൾക്ക് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകാനും തീരുമാനിച്ചു മണ്ണിടിച്ചിലിന് സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും ജനങ്ങളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കുകയും ദുരന്ത നിവാരണ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനം ത്വരിതപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി കെ വിനോദ് പറഞ്ഞു വളരെ അടിയന്തരമായി മാറ്റി പാർപ്പിക്കേണ്ട ആളുകളെ മാറ്റി പാർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കാതാണ് ആദ്യത്തെ തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ അപാകരമായ നിലയിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകളെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ വില്ലേജും ഞങ്ങൾ കൂടി ഇരുന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവരെ ഇതിൻ്റെ പിന്നെ മഴ തുടങ്ങുന്നതിനോട് ഒപ്പം തന്നെ മാറ്റി താമസിപ്പിക്കുക ചിലർത്തിൽ വിണ്ടുകയറി ഭൂമി വിണ്ടുകയറി നിൽക്കുന്ന ചില സ്ഥലം പറഞ്ഞ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ ആളുകൾ ഒഴിവാക്കുക തുലാമഴയിൽ വീണ്ടും മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉണ്ടായതോടെ രാജാക്കാട് എൻ ആർ സിറ്റി റോഡിലൂടെയുള്ള ഗതാഗതം പൂർണ്ണമായും നിരോധിച്ചു പുന്നസിറ്റി വലിയ കണ്ടം വഴി വാഹനങ്ങൾ തിരിച്ചുവിട്ടു കാലവർഷത്തിൽ മണ്ണിടിഞ്ഞു വീണാണ് എൻ ആർ സിറ്റിയിൽ നിന്ന് രാജാക്കാടേക്ക് പോകുന്ന റോഡ് ഗതാഗത യോഗ്യമല്ലാതായത് തുടർന്ന് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് പൊതുമരാമത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥരെത്തി മൺതിട്ട ഇടിച്ചു നിർത്തി താൽക്കാലികമായി ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയായിരുന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാർ റോഡ് നിർമ്മാണത്തിനായി ഒന്നര കോടി രൂപ അനുവദിക്കുകയും നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പെയ്ത മഴയിൽ റോഡിന്റെ വശമിടിഞ്ഞു ഇതോടെ അപകട സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് ഇതുവഴിയുള്ള ഗതാഗതം പൂർണ്ണമായി നിരോധിക്കുകയായിരുന്നു നിലവിൽ മഴ പെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം കൊണ്ട് മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് കാരണമാണ് ഗതാഗതം ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാതെയാണ് ഗതാഗതം നിരോധിച്ചതെന്ന ആക്ഷേപവും ഉയരുന്നുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ രാജക്കാട് വിനോദസഞ്ചാരത്തിന് വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയതോടെ മൂന്നാറിൽ ആളൊഴിഞ്ഞു കുറിഞ്ഞി വസന്തത്തിന്റെ അവസാന നാളുകളിലെങ്കിലും സഞ്ചാരികൾ എത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയും അസ്തമിച്ചു പ്രളയത്തിൽ തകർന്ന മൂന്നാറിലെ വിനോദസഞ്ചാര മേഖല തിരിച്ചുവരവിനൊരുങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് വീണ്ടും മഴ തിരിച്ചടിയായത് ഒരു വ്യാഴവട്ടക്കാലത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം പൂക്കുന്ന നീലക്കുറിഞ്ഞുകളുടെ കാഴ്ചയും ഇക്കുറി പാഴായി സ്വദേശികളും വിദേശികളുമായ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം സഞ്ചാരികൾ നീലക്കുറിഞ്ഞ് വസന്തം ആസ്വദിക്കാൻ എത്തുമെന്നായിരുന്നു അധികൃതരുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ ഇതിനായി വിവിധ വകുപ്പുകളെ ഏകോപിപ്പിച്ച് ഒരുക്കങ്ങളും നടത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ പ്രളയത്തിൽ മൂന്നാർ പാടെ തകർന്നു പ്രളയക്കെടുതിയിൽ നിന്ന് കര കയറുന്നതിന് മൂന്നാറിലെ വ്യാപാരികളും ഹോട്ടൽ റിസോർട്ട് ഉടമകളും ജനപ്രതിനിധികളും പൊതുപ്രവർത്തകരും കൈകോർത്തുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് നടത്തിയത് റോഡ് ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിച്ചതോടെ നീലക്കുറിഞ്ഞ് വസന്തം ആസ്വദിക്കുന്നതിന് സഞ്ചാരികൾ വീണ്ടും എത്തി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് ജില്ലാ ഭരണകൂടം ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയതോടെ മൂന്നാറിലെത്തിയ സഞ്ചാരികൾ കൂടി തിരിച്ചുപോയി ദിനംപ്രതി വ്യാപാരമില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് തൊഴിലാളികൾക്കെല്ലാം ശമ്പളം കൊടുക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥ വാടകയ്ക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നു ലീസിനെടുത്തിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പൂട്ടേണ്ട അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വീണ്ടും സഞ്ചാരികളെ വരവേൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കോട്ടേജുകൾ ലീസിനെടുത്തും ബാങ്ക് വായ്പ എടുത്തും പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്ന നിരവധി പേരുടെ പ്രതീക്ഷകളാണ് അസ്തമിച്ചത് ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ച നിരോധന ഉത്തരവ് പ്രകാരം ലോഡ്ജുകളെല്ലാം കാലിയാകുകയും ബുക്കിങ്ങുകളെല്ലാം ക്യാൻസൽ ആകുകയും ലീസിനെടുത്ത് നടത്തപ്പെടുന്ന ലോഡ്ജ് തിരികെ ഏൽപ്പിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു നിരോധന കാലയളവ് അവസാനിക്കുമ്പോഴേക്ക് നീലക്കുറിഞ്ഞി സീസണും അവസാനിക്കും തിരിച്ചുവരവിനുള്ള വലിയൊരു അവസരമാണ് വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയ്ക്ക് നഷ്ടമായത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മൂന്നാർ തൃശൂർ വിമലഗിരി പബ്ലിക് സ്കൂളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട അധ്യാപികമാർ നിരാഹാര സമരത്തിൽ ആനുകൂല്യം ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് അധ്യാപികമാരെ പുറത്താക്കിയത് സമരം മൂന്ന് ദിവസം പിന്നിട്ടതോടെ നിരാഹാരം ഇരിക്കുന്നവരുടെ ആരോഗ്യനില മോശമായി തുടങ്ങി പത്തു വർഷത്തിലധികമായി സ്കൂളിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നവരോടാണ് ഈ അധ്യയന വർഷം മുതൽ ജോലിക്ക് വരേണ്ടെന്ന് മാനേജ്മെന്റ് പറഞ്ഞത്
അതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ വന്നാലും ഞങ്ങൾ തിരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം തന്നെ ഈ നിരാഹാര സമരത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുള്ളൂ ഇവിടെ കിടന്ന് മരിക്കേണ്ടി വരാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഞാൻ അതിനും റെഡി ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത് പിരിച്ചുവിട്ടവർ യോഗ്യത ഇല്ലാത്തവരാണെന്നാണ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ വാദം സമരത്തിന് പിന്തുണയുമായി നിരവധി സംഘടനകൾ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് സമരം ഒത്തുതീർക്കാൻ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചർച്ച വേണമെന്നും സമരക്കാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തൃശൂർ കണ്ണൂർ ആലക്കോട് പഞ്ചായത്ത് മിനി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന പ്ലാന്റ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു കളിസ്ഥലം നശിപ്പിച്ചു കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കാനുള്ള പഞ്ചായത്ത് നീക്കത്തിൽ വ്യാപക പ്രതിഷേധമാണ് ഉയരുന്നത് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവിട്ടാണ് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് സമീപത്ത് സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മിച്ചത് ഒരേക്കറിൽ ചുറ്റുമതൽ നിർമ്മിച്ച് സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി ഉദ്ഘാടനത്തിന് ശേഷം കാട് വെട്ടിത്തെളിക്കാൻ പോലും അധികൃതർ തയ്യാറായില്ല പഞ്ചായത്തിലെ ഏക മിനി സ്റ്റേഡിയത്തിനോടുള്ള അവഗണനയ്ക്കെതിരെ നിരവധി പ്രതിഷേധങ്ങളും നടന്നു നാട്ടുകാർ തന്നെ ശുചീകരണം നടത്തി കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാൻ ഗ്രൗണ്ട് ഒരുക്കി അതിനിടെ വിശ്രമമുറിക്ക് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടങ്ങൾ തകർന്നു സ്റ്റേഡിയം സംരക്ഷിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാകുന്നതിനിടെയാണ് മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കുവാനുള്ള അധികൃതരുടെ നീക്കം കളിസ്ഥലം ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം അനുവദിക്കാനാവില്ലെന്ന വാദവുമായി നാട്ടുകാർ രംഗത്തു വന്നു ഈ കാട് പിടിച്ച ഈ ഗ്രൗണ്ടിലാണ് ഈ കുട്ടികൾ ഇന്നും വന്ന് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്നും ഈ കാട് വെട്ടി തെളിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കേണ്ട സൗകര്യമാക്കി കൊടുക്കണം ഒരു മാലിന്യ പ്ലാന്റ് ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ അതായത് പഞ്ചായത്ത് ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു കാരണവശാലും വരുത്താൻ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നതല്ല ആ ചുറ്റുമതിലും ആ ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞ സ്റ്റേജും അല്ലാണ്ട് ഇവിടെ വേറൊരു പിന്നെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനവും പഞ്ചായത്ത് ഇതുവരെ നടത്തിയിട്ടില്ല പ്ലാന്റ് നിർമ്മിക്കാൻ ആവശ്യമായ സ്ഥലം പഞ്ചായത്തിൽ വേറെ ഉണ്ടായിട്ടും സ്റ്റേഡിയം തകർക്കാനാണ് അധികാരികൾ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് നാട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നു അതേസമയം മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന പ്ലാന്റിന്റെ പ്രവർത്തനവുമായി മുന്നോട്ടു പോകാൻ തന്നെയാണ് പഞ്ചായത്തിന്റെ തീരുമാനം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ആലക്കോട് കണ്ണൂർ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് നിരവധി പേരാണ് ഇപ്പോൾ സന്ദർശകരായി എത്തുന്നത് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് കാണുന്നതിനായി ഇന്നലെ മുതൽക്കാണ് വിമാനത്താവളം തുറന്നുകൊടുത്തത് ഈ മാസം പന്ത്രണ്ട് വരെ ഈ സൗകര്യം തുടരും കണ്ണൂർ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇപ്പോൾ സന്ദർശകരുടെ തിരക്കാണ് അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളും അടുത്ത് കാണാനായതിന്റെ കൗതുകത്തിലാണ് ഇവർ രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽ അഞ്ച് മണി വരെയാണ് സന്ദർശന സമയം സന്ദർശകരിൽ ഒരു വലിയ വിഭാഗം സ്ത്രീകളും വിദ്യാർത്ഥികളുമാണ് തീർച്ചയായും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു സ്ഥാപനം വരുന്നതെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വളരെ അഭിമാനമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വിമാനത്താളമൊക്കെ വരുന്നത് നമ്മളെ പോലുള്ള എം ബി എസ് സ്റ്റുഡൻസിന് ഒരുപാട് പ്രയോജനപ്പെടും ഒരുപാട് തൊഴിലവസരങ്ങളാണ് ഇതിലൂടെ നമ്മുടെ നാട്ടിനെ തുറന്നു കിട്ടുന്നത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ കാണാൻ പറ്റിയ ഒരു എം ബി എ വിദ്യാർത്ഥി തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ അവസരം കിട്ടിയതിനെ ഭാഗ്യം ഇൻക്ലൂസീവ് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പല എക്കോണമിസ്റ്റും പറയുന്നുണ്ട് അതായത് കണ്ണൂരിലുള്ളവരെയും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ മാത്രമേ ഇൻക്ലൂസീവ് ഗ്രോത്ത് എന്നുള്ള നമ്മുടെ വലിയൊരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് പൂർത്തിയാവുള്ളൂ സ്വന്തം ജില്ലയിൽ വിമാനത്താവളം പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് അവധിക്കായി എത്തിയ പ്രവാസികളിൽ ചിലർ കണ്ണൂരിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വളരെ ഉതകുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളെ ഗൾഫ് വിമാനത്താവളമൊക്കെ കണ്ട് പല വിമാനത്താവളം കണ്ടപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ഒന്നാം നമ്പർ വിമാനത്താവളമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളം തോന്നുന്നത് സ്ത്രീ മനോഹരമായ പ്രകൃതി രമണീയമായ ഡിസംബർ ഒമ്പതിനാണ് കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളം പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നത് വിമാനത്താവളം വലിയ നിയന്ത്രണങ്ങളില്ലാതെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് കണ്ണൂർ ഒപ്പം തന്നെ കൂട്ടുകാർക്കൊപ്പം സമയം ചെലവഴിച്ചും സെൽഫി എടുത്തും അവരീ ദിവസം അവിസ്മരണീയമാക്കുന്നു ക്യാമറമാൻ സുമേഷ് മോറാഴയ്ക്കൊപ്പം മനു ഭരത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കണ്ണൂർ ഭാരതീയ ചികിത്സാ വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കൌമാരക്കാരായ പെൺകുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം സിദ്ധവൈദ്യത്തിലൂടെ നടപ്പിലാക്കുന്ന കന്യാജ്യോതി പദ്ധതിക്ക് കൊല്ലം ജില്ലയിൽ തുടക്കമായി പത്ത് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ള പെൺകുട്ടികൾ കണ്ടുവരുന്ന വിളർച്ചയും അത് സംബന്ധമായുള്ള ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പരിഹരിക്കാനുള്ള പദ്ധതിക്കാണ് തുടക്കമായത് സംസ്ഥാനത്ത് ആറ് ജില്ലകളിലാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് ചവറ കൊച്ചിൻകുളങ്ങര ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം എസ് ശോഭ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു
ആരോഗ്യമായിട്ടുള്ള ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മരുന്നുകൾ ഈ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവർ കൊടുത്ത് ഇതിന് പിന്നെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും വേണമെന്നില്ല ഏതൊക്കെ കുട്ടികൾക്കാണ് ഇത് ചികിത്സ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അവരെ കണ്ടെത്തി അവർക്ക് വേണ്ട മരുന്നുകൾ തുടർ ചികിത്സയായിട്ട് കൊടുക്കാനാണ് സ്കൂളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ജി എസ് ടി മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ എൽ നളിനകുമാരി പ്രിൻസിപ്പൽമാരായ ഹ്യൂബർട്ട് ആന്റണി എ ധനേഷ് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കരുനാഗപ്പള്ളി രണ്ടു വാർത്തകളിലേക്ക് അമ്പത്തൊട്ടിലിൽ ഉപേക്ഷിച്ച കുഞ്ഞ് ഇനി എല്ലാവരുടെയും ബാലഭാസ്കർ പ്രിയ സംഗീത സംവിധായകന് ഇത് ശിശുക്ഷേമ സമിതിയുടെ ഓർമാദരം കൂടിയാണ് ബുധനാഴ്ച രാത്രി ഒൻപത് മണിയോടെ അമ്മത്തൊട്ടിലിൽ മണികൾ കിളുങ്ങി ഓടിയെത്തിയറുക്കു മുന്നിൽ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം പ്രായമുള്ള ആൺകുഞ്ഞ് സ്നേഹവായ്പോടെ അവർ ആ കുഞ്ഞിനെ നെഞ്ചോട് ചേർത്തു പ്രിയ കലാകാരൻ ബാലഭാസ്കറെ അഗ്നിയേറ്റുവാങ്ങിയ ദിവസം അപ്രതീക്ഷിതമായി അന്ന് രാത്രി എത്തിയ പുതിയ അതിഥിക്കിടാൻ അവർക്ക് മറ്റൊരു പേര് ആലോചിക്കേണ്ടി വന്നില്ല മരിച്ച ദിവസം തന്നെയാണ് കുട്ടി ജനിച്ചത് പക്ഷെ ആ കുട്ടി ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് മൂന്നാം തീയതി ഈ അടക്കം പൂർത്തീകരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ശവസംസ്കാര ചടങ്ങുകളെല്ലാം നടന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചിവിടെ വന്ന് എല്ലാവരും വിഷമത്തോടുകൂടി ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇങ്ങനെ അമ്മ തൊട്ടിൽ പിന്നെ അവിടെ അലാറം വരുന്നതും ചെന്ന് നോക്കുമ്പോഴാണ് ഈ കുട്ടി പിന്നെ ലഭിച്ചത് എസ് എ ടി ആശുപത്രിയിൽ കുഞ്ഞിന്റെ വൈദ്യപരിശോധന പൂർത്തിയായി അമ്മത്തൊട്ടിലിലെ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ അതിഥി ബാലഭാസ്കറായി ഇനി ഇവിടെ ഉണ്ടാകും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം പത്താമത് കോതമംഗലം വിദ്യാഭ്യാസ ഉപജില്ലാ കായികമേളയ്ക്ക് സെന്റ് ജോർജ് സ്കൂളിൽ തുടക്കമായി സ്കൂൾ കായികമേളയിൽ വമ്പൻ കുതിപ്പ് നടത്തുന്ന മാതിരംപിള്ളി സ്കൂളിലെ മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കാത്തതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ ആസ്വാരസ്യം കല്ലുകടിയായി കായിക കേരളത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമെന്നറിയപ്പെടുന്ന കോതമംഗലത്തെ ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനക്കാരായ മാർബേസിലും സെന്റ് ജോർജും തമ്മിലാണ് മുഖ്യ പോരാട്ടം കോതമംഗലം സെന്റ് ജോർജ് സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിലാണ് മത്സരങ്ങൾ നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രകടനമാണ് കുട്ടികൾ കാഴ്ചവെക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേലുപരി മത്സരങ്ങളെല്ലാം ഒന്നിനധികം മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ ഇവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വർഷം സംസ്ഥാനത്ത് ഒന്നാം സ്ഥാനം തന്നെ കോതമംഗലം അതുപോലെ തന്നെ എറണാകുളം റവന്യൂ ജില്ലയും നേടുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല പതിനഞ്ച് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും നാല് വി എച്ച് എസുകളിൽ നിന്നും ഇരുപത്തിയൊമ്പത് ഹൈസ്കൂളുകളിൽ നിന്നുമുള്ള അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത് കായിക താരങ്ങളാണ് മേളയിൽ മാറ്റൊരുക്കുന്നത് അതേസമയം സ്പോർട്സ് കൌൺസിലിന്റെ ആനുകൂല്യം കൈപ്പറ്റുന്ന മാതിരപ്പള്ളി സ്കൂളിലെ പതിനാറ് കുട്ടികളെ ഉപജില്ലാ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കരുതെന്നും ഇവർക്ക് നേരിട്ട് ജില്ലാതല മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാമെന്നുമുള്ള തീരുമാനത്തിൽ അതൃപ്തിയുണ്ടായി മാതിരപ്പള്ളി സ്കൂളിൽ നിന്നുള്ള ഇരുപത്തിയെട്ട് കുട്ടികളാണ് മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടിയിരുന്നത് ഇവരിൽ ദേശീയ സംസ്ഥാന മീറ്റുകളിൽ സ്വർണമണിഞ്ഞ പതിനാറ് പേർക്കാണ് നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കാൻ അവസരം ഗവൺമെന്റ് ബി എച്ച് എസ് എസ് മാതിരപ്പള്ളി സ്കൂളിലെ കുട്ടികളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചിട്ടില്ല അവർക്ക് കൃത്യമായി അവരുടെ അവകാശം നിഷേധിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല അവരെ ജില്ലയിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം അവർക്ക് കിട്ടണം പ്രളയക്കെടുതിയെ തുടർന്ന് ആർഭാടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയാണ് മേള സംഘടിപ്പിച്ചത് തിങ്കളാഴ്ച മേള സമാപിക്കും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോതമംഗലം കായംകുളം ആദിമൂലം വെട്ടിക്കോട് നാഗരാജസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ ആയില്യം ഉത്സവം ഭക്തിസാന്ദ്രമായി നാടിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുമെത്തിയ നാനാജാതി മതസ്ഥരായ ജനങ്ങൾ ആയില്യ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു കന്നിമാസത്തിലെ ആയില്യം നാളിൽ രാവിലെ മുതൽ തന്നെ ഭക്തജനങ്ങൾ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ഒഴുകി പുലർച്ചെ നിർമ്മാല ദർശനം കഴിഞ്ഞ് നൂറും പാലും നടന്നതോടെ ചടങ്ങുകൾക്ക് തുടക്കമായി വൈകുന്നേരം മൂന്നിന് അലങ്കാര വിഭൂഷിതമായി നാഗരാജ വിഗ്രഹം വാദ്യമേളങ്ങളോടെ മേപ്പള്ളി ഇല്ലത്തേക്ക് എഴുന്നള്ളിച്ചു ഇല്ലത്തെ തേവാരപ്പുരയിലും നിലവറയിലും നടന്ന പ്രത്യേക പൂജകൾക്ക് ശേഷം നാലുമണിയോടെയാണ് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെഴുന്നള്ളിച്ചത് പുള്ളുവൻ പാട്ടുകൊണ്ട് മുഖരിതമായിരുന്നു ചടങ്ങുകൾ ചടങ്ങുകൾക്ക് ക്ഷേത്ര കാര്യദർശി ശ്രീനിവാസൻ നമ്പൂതിരി മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു അഷ്ടനായങ്ങളിൽ അഗ്രജനായ അനന്തന്റെ തിരുനാളായ കന്നിമാസത്തിലെ ആയില്യം പൂയം തൊഴിൽ ആയില്യം പൂജ എഴുന്നള്ളത്ത് സർപ്പവലി തുടങ്ങിയ ചടങ്ങുകളോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഇള ഇളനീരഭിഷേകം തുടങ്ങിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ചടങ്ങുകളോട് ഈ ഉത്സവം സമാപ
ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കായംകുളം കോഴിക്കോട് കൊടുവള്ളി പാലോറമലയിൽ കുന്നിടിച്ചുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനധികൃതമെന്ന് രേഖകൾ ഉരുൾപൊട്ടൽ സാധ്യതയുള്ള മലയുടെ ഉച്ചയിൽ പൈലിംഗ് നടത്തിയാണ് റിസോർട്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കെട്ടിടങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റോപ്പ് മെമ്മോ നൽകിയിട്ടും നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം തുടരുകയാണെന്ന് നാട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നു സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരം അടി ഉയരത്തിലാണ് കിഴക്കോത്ത് പഞ്ചായത്തിലെ പാലോറമല മുപ്പത് ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് റിസോർട്ടിനും മൂവായിരം ആളുകൾക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള സൌകര്യത്തിൽ കൺവെൻഷൻ കേന്ദ്രത്തിനുമാണ് കെട്ടിട നിർമ്മാണം പൈലിംഗ് നടത്തി നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം തുടരുന്നതിനാൽ ഭീതിയോടെയാണ് കാവിലുമാരം കച്ചേരിമുക്ക് പ്രദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾ കഴിയുന്നത് ഒരു വർഷം മുമ്പ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചതു മുതൽ പ്രദേശവാസികളും സമരത്തിലാണ് ശരിക്കും ഒരു ഉറപ്പില്ലാത്തൊരു മലയാണ് ഇത്രയെല്ലാ വലിയ വലിയ കോൺക്രീറ്റ് ബിൽഡിങ്ങിനൊന്നും താങ്ങാനുള്ള കഴിവ് ഈ മലക്ക് വിഷയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിലിടപെടാൻ തുടങ്ങി അതിൻ്റെ മുമ്പേ അവർ ഇവിടെ റിസോർട്ട് പണി വളരെ ഗോപ്യമായിട്ട് തന്നെ അവർ ഈ പണി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം പ്രദേശവാസികളുടെ തുണ്ടു തുണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ കൈവശപ്പെടുത്തി ജിയോളജി വകുപ്പിൻ്റെയും മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിൻ്റെയും അനുമതിയില്ലെന്ന് കാണിച്ച് പ്രദേശവാസികൾ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തിനെതിരെ രംഗത്ത് വന്നതോടെ കിഴക്കോത്ത് പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റോപ്പ് മെമ്മോ നൽകിയിരുന്നു നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം ഇപ്പോഴും തുടരുന്നതായാണ് പ്രദേശവാസികളുടെ ആരോപണം എന്നാൽ പ്രതികരിക്കാൻ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി തയ്യാറായില്ല പ്രളയകാലത്ത് പാലോറ മലയടിവാരത്തെ കുടുംബങ്ങളെ മാറ്റി താമസിപ്പിച്ചിരുന്നു അതീവ പരിസ്ഥിതിലോല പ്രദേശമായ ഈ മലയ്ക്കു ചുറ്റും അഞ്ഞൂറിലധികം കുടുംബങ്ങൾ താമസിക്കുന്നുണ്ട് ഈ മലയ്ക്ക് മുകളിൽ നിന്നാൽ കോഴിക്കോട് കടപ്പുറവും അതുപോലെ തന്നെ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉരുൾപൊട്ടിയ കരിഞ്ചോല മലയും കാണാൻ കഴിയും ഇവിടെയാണ് വ്യാപകമായി മണ്ണിടിച്ചുകൊണ്ട് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ക്യാമറാമാൻ സ്വരൂപ് നിവേദ്യക്കൊപ്പം എസ് വിനേഷ് കുമാർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് തിരക്കേറിയ നഗരത്തിൽ പാർക്കിംഗിനായി ഇനി സ്ഥലം അന്വേഷിച്ച് വിഷമിക്കേണ്ട പാർക്കിംഗ് സുഗമമാക്കാൻ റോബോട്ടിക് പാർക്കിംഗ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കൊച്ചി ലിസി ഹോസ്പിറ്റലാണ് ഈ നൂതന സംവിധാനം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ഏഴ് സെന്റ് സ്ഥലത്ത് എൺപത്തിയൊന്ന് വാഹനങ്ങളാണ് പല നിലകളിലായി ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്യാൻ ഡ്രൈവറോ സഹായിക്കാൻ സെക്യൂരിറ്റിയോ വേണ്ട പൂർണമായും യന്ത്രത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്യാം വാഹനം ട്രാക്കിലേക്ക് എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ നിലകളിലേക്കും പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം സംവിധാനങ്ങളും സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് റോബോട്ടിക് പാർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തഡോളജിയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉപയോഗിച്ചേക്കണേ ഈ റോബോട്ടിക് പാർക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെർട്ടിക്കൽ ആൻഡ് ഡയ ഹോർസോണ്ടൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഒരേ സമയത്ത് എടുക്കുക അതായത് ഡയഗണലി പാർക്കിംഗ് സിസ്റ്റം മൂവ് ചെയ്യുന്നൊരു സംവിധാനമാണ് മെയിനായിട്ട് റോബോട്ടിക് പാർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഫുള്ളി ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആണ് ഓപ്പറേറ്റർ ആവശ്യമില്ല സ്മാർട്ട് കാർഡ് വഴിയാണ് ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണത് അതായത് പാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു സ്മാർട്ട് കാർഡ് കിട്ടും ആ സ്മാർട്ട് കാർഡ് എപ്പോൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തോ നിങ്ങളുടെ കാറ് തിരിച്ച് കിട്ടും അതാണ് അതിൻ്റെ മെത്തഡോളജി പാർക്കിംഗിന് ശേഷം ലഭ്യമാകുന്ന കാർഡിൽ വാഹനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കപ്പെടും പാർക്കിംഗ് സ്ഥലത്തു നിന്ന് വാഹനം തിരികെ എത്തുന്നത് ഈ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മുപ്പത്തിയഞ്ച് രൂപയാണ് റോബോട്ടിക് പാർക്കിംഗിനായി ഈടാക്കുന്നത് പാർക്കിംഗിനായി വലയുമ്പോൾ പരിമിതമായ സ്ഥലത്ത് എങ്ങനെ കൂടുതൽ വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യാമെന്നൊരു മാതൃകയാണ് മൾട്ടി ലെവൽ റോബോട്ടിക് പാർക്കിംഗ് കാണിച്ചു തരുന്നത് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ക്യാമറാമാൻ ശ്രീജിത്തിനൊപ്പം വിനീത വി ജി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ നാട്ടുപുറത്ത് മാനം പൂർണ്ണമാകുന്നു ഇനി ഒൻപത് മണി ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ദിവ്